Après avoir abordé, dans un précédent tutoriel, la création, la duplication et l'impression d'une ordonnance de biologie, voyons dans celui-ci les techniques un peu plus poussées que recèle la fenêtre examen de biologie. Dans le cas de la création d'une ordonnance chez un patient en ALD, par défaut, les lignes de prescription sont toutes mises au 100%. Pour basculer d'une ligne d'ALD en non-ALD, effectuez un clic droit et prenez ligne non-ALD. Vous pouvez effectuer cette manœuvre sur une ou plusieurs lignes que vous sélectionnez. Vous pouvez la refaire pour remettre les lignes non-ALD. Une astuce consistera à effectuer un alt-clic sur la ligne que vous désirez basculer pour faire disparaître le symbole mathématique infini représentant les lignes ALD. L'impression respectera vos choix. Il vous est possible, par un simple drag and drop d'une ligne sur une autre, de changer l'ordre d'impression des lignes. Vous pouvez sélectionner plusieurs lignes et les changer de position par le drag and drop. Si une prescription d'examen biologique vous paraît importante, cliquez sur le bouton correspondant afin de faire apparaître celle-ci en tête de liste à condition que vous ayez, depuis les préférences de MediClick, coché « Important »« Trier » en tête. Toute prescription en ALD, symbolisée par le symbole infini, s'imprimera sur les deux pages officielles CERFA A4. Pour une prescription qui ne relève pas du 100%, vous pouvez forcer votre impression au format A4 avec ou sans duplicata, suivant que le laboratoire et les infirmières désirent avoir chacune leur propre prescription, puis cliquez sur le bouton d'impression. Pour supprimer une ligne d'examen, cliquez sur celle-ci, puis appuyez sur la petite poubelle. A vous d'accepter ou d'annuler la suppression. Si vous désirez supprimer totalement un examen, sélectionnez-le dans la liste de gauche, puis appuyez cette fois-ci sur la grande poubelle. Une confirmation vous sera demandée. Si certaines lignes contiennent des résultats, la mention sera aussi écrite. À vous d'annuler ou de confirmer. Une prescription d'examen dont vous avez saisi une date de résultat peut comporter encore des lignes, telles ici la fibrinémie, dont vous n'avez pas saisi les résultats. Dans ce cas de figure, une petite gomme apparaît vous permettant de supprimer les lignes vierges inutiles. Comme dans beaucoup de fenêtres dans MediClick, la barre de boutons comporte dans sa partie centrale l'âge du patient à la date de la ligne sélectionnée. Ainsi, lors de la prescription en 2004, la patiente avait 59 ans alors qu'elle en a, à ce jour, 63. Si vous sélectionnez d'autres lignes, vous verrez que l'âge se module en fonction de la ligne sélectionnée, ici 60 ans, alors que la patiente en a à ce jour 63. Tout examen de biologie peut être accompagné de pièces jointes, symbolisées par la présence de crochets verts. Ici, sur la prescription du 7 mars 2008, une pièce jointe de type image, JPEG, a été jointe. Un double clic sur celle-ci vous fera voir le tracé de l'électrophorèse. Tout type de document peut être joint à une prescription de biologie. Pour cela, reportez-vous à un tutoriel dédié sur l'ajout de pièces jointes à un document. Lors de la création d'une ordonnance, vous pouvez à tout moment savoir combien de fois et quand, pour la dernière fois, vous avez prescrit tel ou tel examen. Pour cela, utilisez le menu « Biologie » et cliquez sur la ligne « Dernier résultat connu, ou alors effectuer sur Mac Pomme R ou sur PC un CTRL R pour afficher les derniers résultats connus. Ainsi, si vous cliquez sur une ligne de résultats, vous verrez que la dernière valeur connue des alpha 2 date du 15 mai et qu'elle a été dosée uniquement une fois. Si vous cliquez sur une autre ligne, vous verrez que le 15 mai est la date du dernier résultat, mais que vous l'avez déjà dosé deux fois. En pratique, si vous créez une ordonnance, il vous sera aisé, en simplement cliquant sur une ligne de prescription, d'en connaître la dernière valeur. Ici, Muré n'a jamais été dosé. Dans un ionogramme, jamais non plus. Par contre, si vous reprenez la créatinine, vous retrouverez qu'elle a été déjà dosée deux fois. En ce qui concernait le TP et NR, vous verrez que 
il a été dosé déjà trois fois. Ce rappel en direct du nombre de prescriptions effectuées permet de calmer les patients, parfois beaucoup trop demandeurs, en analyse biologique. Pour imprimer les résultats d'une prescription, cliquez sur celle-ci, puis effectuez sur Mac un pomme-clic sur l'imprimante et sur PC un contrôle-clic sur l'imprimante afin de visualiser les résultats accompagnés d'une puce pour les valeurs hors normes. Si vous aviez joint une image à votre prescription, il vous sera demandé si vous souhaitez imprimer celle-ci. Pour obtenir un historique biologique, plusieurs solutions. Utilisez le menu Biologie et la ligne Historique biologique ou cliquez tout simplement sur le bouton R pour afficher l'historique. De là, l'ensemble des résultats sont affichés. Vous pourrez en effectuer des courbes via la sélection de l'examen, agrémenté en bas comme vous voulez. Vous pouvez aussi effectuer une sélection des examens que vous souhaitez en drag and dropant ceci sur la liste de droite ou en effectuant un double clic sur l'examen voulu afin d'en dresser un tableau secondaire imprimable. Pour revenir à l'historique, cliquez de nouveau sur la loupe. Nous avons vu dans une précédente séquence la procédure pour remplir manuellement à l'ancienne les résultats de vos prescriptions. Si vous avez plusieurs résultats à rentrer manuellement, il est inutile de sortir de la fenêtre de biologie pour aller sélectionner le patient suivant. Pour cela, cliquez sur le bouton « Changer de patient », effectuez à travers la fenêtre « Rechercher un patient » la recherche de votre patient. Ici, prenons « Azertopol ». Cliquez sur la ligne d'examen que vous souhaitez compléter et puis saisissez tout simplement par un clic sur la date des résultats, la date du jour, puis saisissez vos résultats. Quand vous avez rentré votre résultat, validez. Si des lignes restent non renseignées, cliquez immédiatement sur la petite gomme pour ne pas les comptabiliser inutilement. Puis revenez sur votre patient précédent, ici Marie Azerto, pour ressaisir les autres analyses de vos autres patients. Recliquez sur le bouton « Changer de patient », effectuez la recherche de ceci depuis la fenêtre de recherche, puis saisissez les résultats ou alors créez éventuellement une prescription de toute pièce. Pour saisir un résultat de créatinine dont vous n'auriez pas fait la prescription auparavant. Revenez au patient en cours en cliquant sur le bouton « Retour » ici présent. Ainsi se termine la présentation des principales fonctionnalités de la fenêtre des examens de biologie. Vous en découvrirez par vous-même bien d'autres en promenant votre souris sur la fenêtre tout en lisant la barre d'aide située dans la partie inférieure. Bonne découverte